हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक इको सिस्टम वन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज सो लेट स्टार्ट सो लेक इको सिस्टम इंक्लूड्स ए बायोटिक दैट इज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स फॉर एग्जांपल फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शंस Biotic components that is the living organisms, plants and animals, and microorganisms which interact with the lake ecosystem. Lake ecosystems are a prime example of lentic or stationary ecosystems. Brown states that ponds and pools have their entire bottom surfaces exposed to light. while lakes do not so according to brown a scientist jisne ye kaha ki jo ponds aur pools hote hain unka jo surface hai ground surface hai bottom level jo hai wo surface se bahut kam distance mein rehte hain to wahan light sufficiently ja sakta hai suraj ka jo kiran hai wahan tak aasani se pahunch sakti hai लेकिन लेक्स जो होता है वो डीपर होते हैं और इसके लिए वहां सूरज का किरण बॉटम तक नहीं जा पाती नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर द इंपोर्टेंट ए बायोटिक फैक्टर्स नॉन लिविंग मैटर्स फर्स्ट वन इज लाइट light provides the solar energy required to drive the process of photosynthesis the major energy source of lentic systems so light very important as solar energy is very important because it helps in the process of photosynthesis jo photosynthesis karte hain aur jisse ki energy milta hai lentic systems The amount of light received depends upon a combination of several factors. Lakes are divided into photic and aphotic regions. The prior receiving sunlight and the later being below the depths of light penetration, making it void of photosynthetic capacity. So, lakes का जो है वो दो part होते हैं एक तो photic दूसरा है ये फोटिक फोटिक रीजियंस में क्या होता है जो कि सरफेस लेवल से कम डिस्टेंस में होते हैं वहां लाइट आसानी से सनलाइट आसानी से जा सकती है और जो ए फोटिक रीजियंस होता है निचले हिस्सा जो होता है वहां लाइट कम्यूटेशन नहीं हो सकती और वहां ज्यादातर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज नहीं हो पाती है द सेकेंड एबायोटिक फैक्टर इज टेम्परेचर टेम्परेचर इज एन इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर इन लैंटिक इको सिस्टम बिकॉज मोस्ट ऑफ द बायोटा आर ओइक्यूलोथर्मिक वेयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर आर डिफाइंड बाय द सराउंडिंग सिस्टम वाटर कैन बी हीटेड और कूल थ्रू रेडिएशन एट द सरफेस एंड कंडक्शन टू और फ्रॉम एयर एंड सराउंडिंग सबस्टेट तो जो पानी होते हैं कहाँ की तो जो पानी होता है लेक इकोसिस्टम में वो साल भर में कूल रहता है और हार्ड भी होता है लेक्स ऑफ हैव ए कंटिन्यूस टेम्परेचर ग्रेडियंट फ्रॉम वार्मर वाटर एट द सरफेस टू कूलर वाटर एट द बॉटम इन एडिशन टेम्परेचर फॉर कैन वेरी ग्रेटली इन दिस सिस्टम तो लेक में ऊपर हिस्से में क्या होता है उसका जो टेम्परेचर ज्यादा रहता है वार्मर कंडीशन में रहता है और निचले हिस्सा जो है वो कूलर कंडीशन में रहती है और टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है मतलब वेरी करता है अब नाउ लुक एट दिस फिगर स्प्रिंग सीजन में ज्यादातर द होल टेम्परेचर द टेम्परेचर ऑफ होल इको सिस्टम comes near about 4 degrees celsius and during summer season 
the upper part is uh, warmer as compared to the lower part where the temperature is about 4 degrees celsius and in ke bich jo hai jo temperature gradient hai isko kehte hain thermocline so then again the temperature fall and it uh, again become around 4 degrees celsius and during winter season the temperature reverse that is at the bottom 4 degrees celsius tak aa jati hai और ऊपर एशिया में एक डिग्री हो जाता है और उसके ऊपर आइस भी फ्लोट करने लगता है नाउ लेक्स अपॉन हैव ए कंटीन्यूअस टेंपरेचर ग्रेडिएंट फ्रॉम वार्मर वाटर्स एट द सरफेस कूलर वाटर एट द बॉटम इन एडिशन टेंपरेचर ओके टेंपरेचर रेजिम्स आर वेरी डिफरेंट इन लेक्स इन लार्ज लेक्स as the season progresses the warmer air temperatures heat the surface waters making them less dense the deeper waters will cool and dense due to reduced light penetration as the summer begins two distinct layers become established with such a large temperature difference between them that may that they remain stratified the lowest row the lowest zone in the lake is the coolest and is called the hypoliminian the upper warm layer or the upper warm zone is called the epilimon between these zones is a band of rapid temperature change called thermocline So another abiotic factor is wind. Wind can create turbulent spiral from surface currents called linear circulations. So you can see here wind flow kar raha hai is direction mein ab dono taraf ek circular direction mein foam jo hai wo float karti rehti hai. The visible result of these rotations which can be seen in any lake are the surface foam lines that run parallel to the wind direction so these are the surface foam lines which flow along the direction of wind positively buoyant particles and small organisms concentrate in the foam concentrate in the foam line at the surface and negatively buoyant objects are found in the upwelling current between the two rotations jo jo positive point particles hai wo foam line mein rehte hain aur small organisms bhi yahan aake rehte hain lekin jo negatively point particles hai wo inke beech rehte hain objects with neutral buoyancy tend to be evenly distributed in the water column the turbulence circulates nutrients in the water column making it crucial for many pelagic species however its effect on benthic and profundal organisms is minimal to non existent respectively oxygen another abiotic factor is essential for organizational respiration so for respiration process oxygen is highly important the amount of oxygen present in standing waters depend upon the area of transparent water exposed to the air secondly the circulation of water within the system and the amount of oxygen generated and used by organisms present तो ये तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना है पानी में फास्फोरस इज अगेन अनदर इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स बिकॉज़ इट इज अ कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए एंड इज इन्वॉल्व इन सेल मेटाबॉलिज्म एज अ कंपोनेंट ऑफ एटीपी एंड एडीपी आल्सो फास्फोरस इज नॉट फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज in fresh water systems 
limiting photosynthesis in primary producers making it the main determinant of lentic system production. Phosphorus mainly enters a layer to run off from the watershed or by atmospheric deposition. So, it is because of the water or the surface run off पानी जो बारिश के बाद जो पानी एंटर करती है लेक को इसमें से फास्फोरस जारी था एंटर कर जाती है। इम्पोर्टेंट बायोटिक फैक्टर्स बैक्टीरिया और इस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बायोटिक फैक्टर्स ऑफ द लेक इकोसिस्टम देन बायोफिल्म विच इस फॉर्म एट द सरफेस पारासाइट्स द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स are algae including both phytoplankton and periphyton and also aquatic plants. So the next one is invertebrates which comes under the biotic factors of lake ecosystem. So the invertebrates are water striders are predatory insects which lay on the surface tension to walk on top of water जो पानी के ऊपर surface के ऊपर और walk करते रहते हैं due to surface tension of water this one then zooplankton are tiny animals suspended in the water column the invertebrates that inhabit the benthic zones are crabs crayfish, snails, etc. Fish and other vertebrates are also present in black ecosystem. So fish lake mein paai jate hain. Salamanders you can see here. Then frogs, snacks, turtles, then alligators, waterfall species like this. So all these are the vertebrates which are found in lack ecosystem. Thanks for watching this video.